Hello， 大家好，我是李云迪。呃，我觉得挺开心的，因为这是我有史以来最大规模的一次读者会的巡演。那么，在目前在全国四十多个城市，应该这个演奏的话，感受每一个地方的不同的呃观众、不同的音乐厅啊、呃、不同的这个音响的效果，觉得是一个呃非常非常幸福的一件事情，而且能够把古典音乐带到这么多的地方，我觉得非常非常幸运。呃，其实这个问题，呃，经常都会问。我觉得每一个地方对于呃演奏者来讲，它都是有不同意义的，因为不同的环境、不同的这个场地，呃，带给我们的不同的灵感。因为我当然希望力求在每一个音乐厅都能够发挥出一个最佳的一个演奏状态。呃，因为合适单位是一个非常密切、不可分的一个合作，因为呃，我们的在每个地方的这个演奏都需要。这个乐器和三位的一个呃亲密的一个合作，因为呃乐器和我们本身之间也是产生着这个不可分割的这个关系，所以我觉得呃特别是和三位的合作也大大的增加了在舞台上能够进行发挥的这样的一个基础和信心。呃，我觉得是的，因为其实最大的演出的要克服的一个是，因为这这是一个很大的巡演，而且大部分的话是两到三天，这是一场音乐会，有的时候甚至于呃两天是连着的，主要是这个体力和精力的一个一个调整，呃，所以说要注意一个很好的一个休息，同时呢，当然呢还要对作品同时保持有一个很高的一个呃专注度，还有一个新鲜度，我觉得这是一个最大的一个难点。对体力也是一个考验，所以说在这个过程当中，基本上每一天的作息都是非常的标准。呃，我觉得目前的状态，每个时期都是有每个时期的一个特定的一个状态。现在的状态我觉得都非常好，因为我觉得首先是在舞台上与大家去分享的这个音乐，而且在音乐的世界当中，我感受到大家能够与我产生一个很强的互动，也感谢支持我的乐迷。跟我一起参与这么大的一次巡演，呃，我觉得也是很棒的，因为在每个时期，我觉得少年时候和现在的我觉得都是有一颗，呃，就相当于不忘初心的一种状态吧，因为都是一个音乐的梦想，从小到现在，钢琴的梦想，就是追随这个梦想一步一步的去移动。呃，也会玩，休息的时候也会玩玩手机，也会呃刷刷微博啊，看看这个新闻啊、信息啊。我觉得本来这个时代就是一个信息的时代，就大家也会在。在这个网络上得到自己的一个消遣和放松，我觉得能给大家做一个榜样，我觉得是一件很好的事情。不管从哪方面，我觉得能够去普及古典音乐，这也是我的一个梦想。呃，我觉得像狗啊，像猫啊，我觉得都挺喜欢，还有很多吧，觉得小动物都挺可爱的。呃。目前没有接触，还没有接触什么可怕的，可能在动物园里看到什么老虎、狮子啊什么的。<笑>嗯，特别大的，我觉得越来越年轻了，可能吧，就是这种感觉。我觉得反正每次过生日都感觉小了一岁。音乐还是需要的，我觉得顶多做一个厨子、美食家。呃，很喜欢品尝，很喜欢去，当然也非常喜欢吃。呃，能吃的都可以。嗯，这个很难全，我觉得哆啦 A 梦也挺好的，因为它本来就想想怎么样就可以怎么样。祝《北京晚报》的读者们天天开心，好好学习。呃，对了，还要好好练琴。<笑>